Good morning Philippines! Welcome to my channel Visor.tv And bawal ang sad sa frequency na to Bawal ang sad sa channel na to By the way, my name is L And our topic for this morning Is we will be talking about How to program UV82 using Software VIP Oh yes, Software VIP Hindi po chirp ha Hindi po chirp gagamitin natin yung software lang para naman dito sa mga home office home office application oh, home office home office no, para sa mga suho small office home office application oh yes that's right suho so ano na may dalawang objective tayo yung unang objective natin is kasi may tatlong component po yung pagpaprogram isa need natin yung USB interface cable pangalawa operating system at sya pangatlo na software na da-download natin doon sa website nila yung OEM software VIP for classic okay for series UV82 UV82 series ng mga reviews kasi meron na silang dalawang bago yung UV82 Charlie at saka yung UV82 high power so may dalawang objective tayo okay. Yung una objective natin is ito Para matuto tayo Paano gawin Or paano uh, Paganahin yung software Software VIP Sa operating system natin Kasama yung USB interface cable Okay So yan yung unang objective natin Yung pangalawang objectives natin Is ito okay. Matuto tayong mag-upload At saka mag-download ng data doon sa UV82 natin. Yan lang po. Yan lang po ang dalawang um, hmm, objectives na gagawin natin dito sa software VIP. Okay. Lipat pa tayo sa PC. Here we are. So this is a site, um, Bowfing website. This is a place na pwede tayo mag-download ng uh, OEM uh, software VIP para ma-program natin yung radio. For now, I'll be using the classic one, meaning yung 5 watt lang. Ito. Alam ko maganda to, 8, 8 to 7 watts. Pero yung objective may tatlong components. Yung yung need natin particularly sa first objective natin are yung radio pangalawa yung USB interface cable yung operating system natin na nag-assign ng uh, communication port para dun sa software natin papuntang USB interface cable and then papunta din ng, ng radio natin yung UV82 so yun yung objective number one natin sa so, madalawang objective naman tayo so unahan nyo muna natin yung paano paganahin si uh, yung software at saka yung interface cable kasi pag hayaan lang natin na magsasearch yung yung software, yung radio so the best option na uh, hindi na natin ipaghintay para makapag search dun sa, sa radio natin hanapin na lang natin dun sa control panel It, ito yung pinaka easy part so okay, first thing na gagawin natin is ikakabit natin yung interface cable dun sa PC natin so step 1 dun sa paghanap ng communication port is una uh, open natin yung control panel okay so open natin yung control panel dyan kikita nyo so paano ba hanapin si control panel okay dyan sa search button nyo sa sa windows nyo 
type nyo dyan, control. Uh, parang ganito, wait ha. Pakita ko sa inyo. Ito. So, ito yung taskbar ko. Uh, click natin si uh, type dito sa search button. Type ko dito, control panel. So, yan. Magkikita ko yung control panel. Click natin to And then, punta tayo sa hardware and sound. Ito. After sa hardware and sound, dito tayo sa device manager. Okay. After clicking po sa device manager, uh, yung meron namang isang folder na nagbubukas doon sa device manager. Okay. Ito na yung folder ng device manager. Browse natin pababa. Okay. So, hanapin natin si ports. Ito. Ports and communication. Usually, mga printers, yung mga devices na nakakabit natin. Um, dito dyan, siya yung, ito na group. Ang task na to is to assign uh, number of ports doon sa per application. Okay? So, click natin to para makita natin yung kung na-detect pa sa operating system natin, yung USB interface cable natin. Okay, ito na. Ito yung USB serial CH340. Ito yung item ng USB interface cable natin. So, since alam na natin na communication communication port 5 ito naka open close parenthesis communication port 5 siya naka-assign okay so solve na natin yung paano natin uh, alamin kung yung port naka-assign si USB interface cable so okay close natin and then next step natin pangalawang step naman natin is to download uh, yung software okay download natin yung software clear natin yan punta tayo by the way um, hindi po chirp ang gagamitin natin okay ito po yung isa so next na lang natin to gagamitin mas easy to pero mas mas hard at saka mas maraming mga attempts uh, yung mga tab na pwede natin gagamitin okay so uh, punta tayo doon sa basic ito OAM BIP software para sa window, windows so ito yung gagamitin natin pang program ng UB82 natin gamit ko yung classic so di ba sabi ko mayroon na silang high power na UB82 mayroon din silang 82 Charlie uh, pero ang gagamitin natin ito si UB82 pag i-right click mo to para i-download mo assume ito. Pagdating natin dito, naka-assign na sila. Naka-segregate na. Meaning, naka-specific item na sila na pwede natin gamitin. Ito yung si UB82. Yung para sa radio ko na ginagamit. So, ito naman yung si UB82 HP. Ito naman si UB82. Pero, in general, kasi na, na nakapag-try na po ako dito. May apat na po akong pinogram dito sa location namin. Um, ito lang ginamit ko. Automatic na po siya mag-run. Okay? So, UB82. File niya po is RAR. Meaning, naka-zip po siya. So ano po ba yung RAR? So kung hanapin natin si hanapin natin sa internet. Uh, oops. Ay, ito na. So ito yung RAR. Okay? So naka ano siya, naka-compress. Specifically naka-compress siya, naka-encrypt. And then ito lang yung i-download natin. Uh, pwede na dito tayo kasi bibili tayo dito. Ito pwede siya. Download lang. So download natin para mabuksan natin tong si UAD RAR. For I, for I suggest, ito na lang. Si UAD to mas easy lang. So, pag-click nyo download to, uh, automatic lang po siya na ma-open mo siya. Okay. So, sisimulan natin na i-download sa kabuksan. So, click natin. Assuming ito, ito naman siya na-download ko naman. So, replace lang natin para, para sa tutorial na to. So, after po siya na-download ko na, ready na po yung USB, nakabit ko na po. And then, ready na po yung radio natin, naka-full charge na din siya. And then, i-turn off na natin yung, turn it off na natin yung radio. Okay? Naka-turn it off na. Pero hindi pa natin kinabit ha, yung BB plug at saka, ay yung interface cable ha. So, buksan muna natin ang software natin. Okay, ito na po yung software natin na gagamitin at saka close muna natin to. Punta muna tayo doon sa communication. Okay? Alam naman natin yung communication na naka-assign doon sa sa computer natin. So, di ba? Dito naka-assign sa communication port. So, dito makikita natin ito yung mga minus na pwede natin pagpuntahan. Okay? Dito sa file makikita mo na pwede natin i-save as yung item natin na, na galing sa na, na retrieve natin na data. Pwede tayo mag-change ng data doon sa na-retrieve natin at saka pwede din natin din silang i-upload 
galing dito after natin na read at saka after natin na read trip yung read from radio ito yung kumukuha ka ng data doon sa radio mo at it will appear dito sa channel information at lahat naman na inedit mo dito sa channel information pwede mo din siyang i-save at kung gusto mo na siyang i-upload balik na sa program at saka click natin tong right to radio so lahat natin ginawa dito sa channel information including um, mga simplex duplex uh, offset mga Uh, PTT ID it will appear dito okay so ito na so balik muna dun tayo sa communication port na doon naka-assign sa operating system natin yung yung USB interface cable okay USB serial yung tawag doon sa op, sa pag-identify ng ng operating system natin doon sa USB interface cable natin so ito na click natin for now kasi na na, na test ko na to siya for in default dit galing dito yan sa communication port 1 dito siya naka-assign so ito yung parang reason na mag-end of search siya dahil or mag-error siya dahil hanggang dito lang yung search niya I think uh, hanggang I, I think 3 lang hindi na na-detect dito sa 5 so yung ginawa ko pag configure ko dito sa software yung ginam ginawa ko, binuksan ko, chinecheck ko, naka-assign pala si USB interface cable doon sa communication pipe ko. So dito, since naka-default siya ng communication port 1, click ko dito. So, confirm. So, meaning naka-confirm na ako, ready na po lahat, file exit ko muna to, i-restart ko muna to yung software. Okay, pagtapos na na-restart, ready na po yung USB, ready na po yung radio. So, ang radio po is naka-turn off. Yung interface cable dito sa radio ko, na naka-turn off yung radio. Okay, turn off pa. After na, na turn off siya, click natin at saka open natin balik yung software. Okay, check natin ulit sa communication, ano niya, tab, kung naka-assign sa communication 5. So, It's confirm na turn for siya na communication for to confirm. Okay, USL. So, remind you again, bawal ang sad sa channel na ito mga guys. Ha? Bawal na bawal. So, ready na po tayo. Check na check na po yung communication port 5. Proceed na tayo doon sa retrieval ng data. Dito sa program. Dito po yung read from radio. So, before natin i-read ang radio, buksan muna natin yung radio. Turn it on muna natin. So, After na nabuksan natin yung radio, meaning ready na po siya, walang error na nag-appear, walang mga signs and blinking uh, dun sa radio natin, it's time for us to press read from radio. So dito, kukuha tayo ng data from our operating system o sa software natin papuntang UB82. Okay, 3, 2, 1. Fire the hole. Okay, madali lang to. Dayan ito guys. Okay, complete reading from the data from the transceiver. And then yung radio mo, mag-highlight ng uh, standby mode light siya. Parang may na-receive siya na signal or prompting na okay siya. So press okay then dito and then close. Now, since nakuha na natin yung data, punta tayo dito sa and then ang channel information click natin. Kung wala pang laman ang... Uh, kung yung software natin hindi pa naka-read data dito, ang laman dito wala, walang laman, zero talaga dito. Pero since galing tayo dito, naka-read from data na tayo, pag-click natin dito, mayroon ng laman ang frequency. So, ito na. So, to make sure na okay, wag mo to i-click ha, kasi ang default dito is ibang frequency na ka-assign or uh, sa akin, yung default ko mayroon ng laman. Uh, sa isang client. So, wag muna to i-click. Close muna to. Oh, wait, wait. Ha? Saan ba nagpunta yun? So, after dito, sa channel information, click na natin. Ito na. Ito ang laman ng radio ko. So, so paano ba to? Dito sa frequency na to, dito sa tab na to, sa channel information, kung mag-a-add tayo ng frequency, for example, mag-a-add tayo ng isang BHF dito, wow. Like assuming 144 uh, decimal 500 kilohertz, press enter. Automatic na po siya mag-recognize dun sa band na frequency. Dito naka-slash yung band natin, naka-BHF at saka naka-UHF. Pero since yung transmit at saka uh, receive ng receive o transmit ng reduce natin, naka-assign na sa isang frequency, so automatic na po siya naka-simplex. So, naka-turn off sila lahat. And then, gusto ko siya na dahil pang indoor lang yung gamit ng radio, line of sight. So, click natin to para tipid tayo ng wattage. So, low power siya. Okay? So, ito naman ang PTTID. 
So ito po yung paano mag-add ng uh, mag-add ng frequency. So after na naka-add tayo ng frequency, um assuming dalawang frequency na i-add natin doon sa existing na mga frequency natin. So close natin to and then ito na po yung right to radio. Itong purpose ng right to radio is uh, mangyayari po sa radio natin. Yung dito, yung ini ina-add natin sa channel information na galing sa karirit read natin um, maa-add to dito sa reduce na, radio natin okay, just click lang radio and then write so kung okay na po tayo dun sa 1 and 2 na in-add natin na channel, channel 0 at saka channel 1 na nag-add tayo ng isang 1445 decimal um, 500 kilohertz 144 decimal 500 kilohertz at saka isang channel 0 na 144 o 146.500 ba yata yun? Or 00 kilohertz. Naka-add na doon sa channel information. Now, it's time for us to pakita natin na ready na po siya for writing. Doon sa radio natin. Okay, 3, 2, 1, writing. So, for me, madali siya na easy siya. Dahil you don't need another radio just to clone another one. Another radio. So, ito na po ba ito na po ba yung objective number 2? Yes, yung ginawa natin dito, ito po yung 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 read from radio at saka write to radio, ito po yung objective number 2. Okay? Nakapagkuha na po tayo ng data at saka nakapag-upload na din tayo ng data doon sa radio natin. So, ito na po yung objectives number 2 na pinag-usapan natin galing from objective number 1. Kung successful tayo sa objective number 1, Easy lang po yung objective number 2. Okay. So, now, um, okay, dito na. Si 146 decimal na sa channel 1. Si channel 2, sa uh, channel 0, uh, dito sa 144 decimal, 500 kilohertz. So, success po yung recording natin. Uh, uh, papakita ko na lang to. Uh, yung... Sige po. Um... Thank you and sana po mayroon kayong natutunan dito sa UV D2 na paano i-program gamit yung UV Series Program Software and VIP version na doon natin matadownload sa website nila. Ay, ako po si LSP and God bless us all.